13 settembre, giorno funesto per Sala Consilina, in questo 2023 si celebrano due tristi anniversari, seppur molto diversi, ma che comunque hanno pesato notevolmente sul futuro della comunità salese e di riflesso anche del Vallo di Diano. Questa sera alle ore 21, presso la chiesa di San Pietro Apostolo, si terrà una veglia di preghiera in ricordo dell'ottantesimo anniversario del bombardamento su Sala Consilina, avvenuto proprio il 13 settembre del 1943, un evento storico tristissimo della comunità che Tonino Arpea, vera e propria memoria storica di Sala Consilina, ha voluto ricordare trasferendo tale memoria e parlando anche degli avvenimenti che interessarono la comunità in quei tristi momenti. Il bombardamento, infatti, i cui segni sono tuttora visibili sulle cancellate della chiesa, portò alla distruzione dell'intero storico edificio lasciando intanto soltanto il campanile e causò anche la morte di due bambini che abitavano nelle vicinanze. A bombardare la chiesa furono gli americani con l'obiettivo di distruggere un'antenna posizionata dai tedeschi sul tetto di una casa nei pressi di Piazzetta Gracchi. Per ricordare quei tragici momenti e per far sì che la memoria storica non vada a perdersi ma venga tramandata di generazione in generazione, si è dunque deciso di organizzare per questa sera alle ore 21 una veglia di preghiera era proprio presso la chiesa di San Pietro Apostolo. Una data triste per la sala consilina che coincide con un altro anniversario sicuramente altrettanto poco felice, ossia i dieci anni dalla chiusura del Tribunale Salese e dall'accorpamento con il Foro di Giustizia di Lago Negro. Dieci anni sono infatti trascorsi da quell'ultimo vano tentativo di poter mantenere attivo il presidio di giustizia nel territorio e dieci anni sono trascorsi da quei momenti di lacrime e dolore nel vedere la consegna delle chiavi del Tribunale al Procuratore e al Presidente del Tribunale di Lago Negro, nonostante i tentativi di opporsi alle decisioni. Per quanto riguarda il Tribunale di Sala Consilina, però, si continua a lottare per poter ottenere nuovamente la riapertura dell'attività giudiziaria presso l'edificio dedicato ad Alfredo De Marsico. Il 13 settembre, dunque, data importante per non dimenticare il passato e necessaria per guardare con nuova fiducia al futuro.